ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವೇಸರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯೂರಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಥರದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರು ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಜರಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಇಷ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲು ಡ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲು ಮತ್ತು ವೇಸರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಈ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗರ್ಭಗೃಹ ಗರ್ಭಗೃಹ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಿಡ್ಡಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗರ್ಭಗೃಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗರ್ಭಗೃಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಮ್ ಸೊ ಗರ್ಭ ಗೃಹ ಸೊ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಊಂಬು ಗರ್ಭ ಅಂತಂದರೆ ಊಂಬು ಗೃಹ ಅಂತಂದರೆ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಊಂ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಕಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗೃಹಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಸೊ ಗರ್ಭಗೃಹಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗರ್ಭಗೃಹಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ಇದು ಗರ್ಭಗೃಹ ಅಂತ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮೇನು ಡೈಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇನು ಡೇಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ದೇವ್ರದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ದೇವರು ಮೇನಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಗರ್ಭಗೃಹ ಇವೆಲ್ಲದು ನಾವು ಇಮೇಜ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮೀನಿಂಗ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಗರ್ಭಗೃಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಂಡಪಗಳು ಶಿಖರ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾರ್ತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಮಂಡಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಂಡಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ನಾವು ಮಂಡಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು
ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ವ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನಿದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ನಮಗೆ ಶಿಖರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಮೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಮಲಕ ಅಂತ ಸೊ ಅಮಲಕ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಈ ಥರ ಸೊ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಶಿಖರ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಇದೇನಿದು ಸ್ಟೋನ್ ಡಿಸ್ಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಇದು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಮಲಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇದು ಶಿಖರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಮಲ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಳಶ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಮಲ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಳಶ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕಳಶ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕಳಶ ಅಂತಂದರೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋಣ ಸೊ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಕಾಮನಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಶಿಖರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಉದ್ದನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಳಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಳಶ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಂತರಾಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತರಾಳ ಅಂತರಾಳನ ನಾವು ವೆಸ್ಟಿಬ್ಯೂಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತರಾಳನ ನಾವು ವೆಸ್ಟಿಬ್ಯೂಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಅಂತರಾಳ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಇದು ಮಂಡಪ ಇದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ನನಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದ್ರ ಇಮೇಜಸ್ ಹಾಕಿರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಖರ ಇದೆ ಇದು ವಿಮಾನ ಆಗೋಯ್ತು ನಮಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಖರ ಆಗೋಯ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗರ್ಭಗೃಹ ಇದೆ ಗರ್ಭಗೃಹ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಮಂಡಪ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಮಂಡಪ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಮಂಡಪದಿಂದ ಗರ್ಭಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ರೀಜನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ರೀಜನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ರೀಜನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತರಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ರೀಜನ್ನ ನಾವು ಅಂತರಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜಾಗತಿ ಜಾಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಜಾಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಜಾಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ರೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವೇಸರ ಸ್ಟೈಲು ಸೊ ವೇಸರ ಸ್ಟೈಲು ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲು ಇರುತ್ತೆ ಡ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾಗರ ಮತ್ತು ಡ್ರಾವಿಡ ನಾಗರ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ರಾವಿಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೇಸರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾಗರ ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲು ಸೊ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲಿಂದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಂಪಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಟೆಂಪಲು ಒಂದೇ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳೋಣ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಮಂಡಪ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗರ್ಭಗೃಹ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂದ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಶಿಖರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಶಿಖರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಆಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಿಖರ ಏನು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಶಿಖರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಟೈಮ್ಸು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಲೇಟರ್ ಟೈಮ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶಿಖರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶಿಖರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶಿಖರ ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಶಿಖರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ಗರ್ಭಗೃಹ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಟವರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಲೇಟರ್ ಟೈಮ್ಸಿಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಮಗೆ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗೃಹ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಡೈಟಿ ಯಾವ ದೇವಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡೈಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಗರ್ಭಗೃಹ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಟವರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಗರ್ಭ ಗೃಹ ಅಂಡರ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಟವರ್ ಸೊ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಟವರ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಗರ್ಭಗೃಹ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ನಗರ ಸ್ಟೈಲು ನಗರ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಬ್ ಡಿವೈಡು ಇದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು
ಸೊ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ವಲ್ಲಭಿ ವಲ್ಲಭಿ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಲ್ಲಭಿ ಟೈಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಳಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಳಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಈ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಥರ ಒಂಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಲ್ಲಭಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಿಖರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಥರ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ನಾವು ವಲ್ಲಭಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಶೇಪ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಜಗನ್ನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ಲು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿದೆ ಅದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ ಕೋನಾರ್ಕು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವೀಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಒಂಥರ ಎಂಟು ಹಾರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದೊಂಥರ ಟೈಮು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಬಂಗಾಲಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರು ಸೊ ಅದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬ್ರಾಡಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ನಾರ್ತು ಮತ್ತು ಮಿಡಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೌತಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದ್ರವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಮಂಟಪ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಟಪ ಇದೆ ಸೊ ಮಂಟಪ ಆದಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೇನು ಗರ್ಭಗೃಹ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಗರ್ಭಗೃಹ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ವಿಮಾನ ಟವರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಕಳಶ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶಿಖರ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸು ಪಿಲಾಸ್ಟರು ನೀಶು ಮೇನ್ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನೀಶು ಇವೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇನ್ ಫೀಚರು ಏನು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದು ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಅದೊಂಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೇಟ್ವೇ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಗೋಪುರ ಅಥವಾ ಗೋಪುರಮ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೋಪುರ ಗೋಪುರಮ್ ಅಥವಾ ಡೂಮು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಶೇಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ನಮಗೆ ವಿಮಾನ ಏನು ಶಿಖರ ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಯೂಶಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ
ಸೊ ಪಟ್ಟದ ಕಲಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮು ದೇರ್ ಆರ್ ಟೆನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸು ಹತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದೊಂಥರ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟು ಕೂಡ ಇದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಾಸು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಾಸು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ನು ಸೊ ಎಲ್ಲೋರು ಎಲ್ಲೋರ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಸೊ ಇವರೇನು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ರು ಇವ್ರು ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಸೊ ಹೊಯ್ಸಳ ಇವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೇಸರ ಸ್ಟೈಲು ವಿಜಯನಗರನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವೇಸರ ಸ್ಟೈಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದರು ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ವೇಸರ ಸ್ಟೈಲು ಸೊ ಹಾಗಂತಂದರೆ ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೇಸರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರಲ್ವಾ ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೌತಲ್ಲಿ ಬರಲ್ವಾ ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸು ಈ ಕಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀಜನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲು ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೇನು ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀಜನಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ವೇಸರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಐಹೊಳೆ ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರು ಇದು ಒಂಥರ ಗುಪ್ತ ಎಂಪೈರ್ ಯಾವಾಗ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಏಟ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಳಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸೊ ಪಾಳಾಜ್ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟು ಮತ್ತು ಜೈನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರು ಬಟ್ ಮೇನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದ್ರವಿಡ ನಾಗರ ಮತ್ತು ವೇಸರ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್